Bala. Your dream vacation to Malaysia starts from Rs 24,999 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Orang ini beli, ni orang itu taraf. Tanggal TV kalian itu, orang ini datul. Jai Chandra. Tamil orang kodi parak ke de. Talai boleh kami pora kerjun soli te. Ipo, semua Tamil rasikir gal, adalam tanding bijay rasikir gal, semua orang tu solro isi, orang ni orang ta. Mana ada, ibu diri kau bodoh, abdi kita mari. Rasikir online na wajib te. Adikana art kel kerja, adikana kolge enna ni orang karaman dalam diri ada. Enna be, enna solo orang, na orang ke diri mana diri la. Kita tu nala talai boleh kerjun katot te, di arve nala wajib la. Periyar katot te, wajib la, ni enna orang periyar ini jiwa kerja. Orang kan na apa tidak orang dilihat ni, orang yang na apa dicerik mana, orang kerja na drama orang mana terkawal macam cerita, orang na apa soltra, timu kalah orang na apa tujuh puluh orang, so apa ini dua kerja ini is pun terang orang na apa nama tanya orang kerja. Beri usulan lah, paling interest lah, pesan modal lah, orang tu ada sila pati kek modal lah, na baru kan, illa na pesan solam mudi ada, abang kita mari, ini me dia kemas solam ada orang tu, but na ada sila baru kan, kita sami kek lah putih ada orang tu, padang orang lain patoh, so ada orang tu rakyat itu kelana sah, ada orang tu rakyat itu padang na itu. Haru tu mula pernah mandi pada ni lah. Ia lu dah pernah. Pada tu kan pernah pernah set tu mandi beli lagi orang ni. Mitta terapi pernah shooting lah mandi kupra matang. Nari rasii ni lah. Indah shooting ke rasii ni lah kupra. Masuk tu. Tapi pilih victory kolgi mana ada mana serbuk lagi. Ada victory kolgi mana ni tu pair ni. Ulle ni naga lagi. Perengai ada pan border. Tahun tu pada ina pelaya perengai ada pan. Ulle unme illa abdi gua naga. Lepas itu, semua itu mana ada nalar terus dia wasting ni. Lepas itu, biji kacchi orang cuma wasting ni. Ibu na, ni tu pagar kania kuma lantau orang tu nalar deh barar. Apa yang saya orang. Nari orang orang la kodiya bandit itu, orang itu asal la kat itu, anda bishe telah orang itu media la pangkro. Apa yang itu makal ke itu orang mat. Semua kacchi ni betul lu segala orang kan sih. Orang kodi ber la, orang patu ber kodi mental orang kan mana. Mana itu lah, bandar itu kuri pay ajar itu besuaran kita. Timu kau tu, itu besu perorangan orang solra. Timu kau itu besuaran. Enak alam macam itu bes, na ada na arsil panamuni orang abdi kita mari ikut dia. Iri ke, jail ni erkek erkek orang daya rasa peran orang mana ni orang ni. Alam macam itu besi tu, besi na enak. Ulang yang kembali kuli aga ayam Tamil lencang kalau ke Kristian anbu wanakam jenama mode muda petri kelu mau budi ini diri kita. Nampak tak? Aga Kristian wanakam. Tamil yang kuli parak kedu, tali boleh kami parak kedu dan soli te. Ipo, semua Tamil rasikir gal adalam tanding bijay rasikir gal semua untuk solro isi itu urne urne dah. Mana ada? Ibu diri kita bodoh abdi kita mari. Ina awam itu liye pala tali gal sonda ngan. Nada tak mudi ma abdi ni kita ngan. Ipo kita tete semua orang kalu mudun je panar gal cuma nak kapu bodi. Anda kuda tu, apa sih samari ke pora ngan? Abang ini tu urik elbi ada ke? Inno orang pakam, mana atla bijay, enna pesa pora, enna impact create panah pora ada ke? Unga parve lebi sah ada. Rade, mana ada nada tu non mudi bandar. Bijay berdua guru adi padeya orang bisia tu sula. Enna na, bijay bandu, uru nadi kerah kah warum bod, uru nadi kerah kah warum bod. Ni bijay ada bandu danusu ada bani da. Ibu Rajini Khan tu ada marda, Kamala Hassan ber. Nah, orang la warung bod, ni orang la orang hero wa. Adin temari, Rajini Khan bandar bod, orang la modal perhati la semua orang sin bandar ni adin temari bod. Adar kapan orang orang wisper ubah meletih ni kiri ke kiri ni lebar. Pada nan meh di megal la orang orang gel, segala tu sendi cinta orang orang terkagar perih superstar orang mari terkagar. Adi style na, kamera asal ni kan temari. Sena wajib le orang orang nala orang kau ni ke perada orang ala be abdi ulu kule, abdi orang orang ni terlalu orang kita tu kemela orang orang perih ada tu kau ni terlalu dingin. Karena Vijay introduce saya ambil, Dhanu introduce saya ambil, orang Puduana pecer, kan? Orang lain Ira, orang lain, abang ini orang pecer itu. Apa anda, awal ini mana senam cedih, kumudah mandor orang patri kela, rumba ta, kaya lama, rumba awal ini masih cedih. Indah bayar lah di iran, ada yang bodoh tidak dia orang je, bodoh tidak dia ini awing ini lepe, orang perikala tu lah, ipel lah, orang panen jauh tu guna dia. Adakah wabas mana? Saya katakan, mana ibu kita? So, apa anda bicara ini? Karena betul le, anda ini, na, orang tanam bi ke saaran itu urusan yang ada. Orang orang yang kerana dah kalah peti kelih, itu, mahu apa orang peti kelih, itu park membodoh. Ibu bersinna bayi sili, ulu kulle, alam agak teri pada dalam nadi kebentuk menjadi orang orang bodoh, orang rendah kerja. Abi ini terus perkara itu le, orang apa sana sila sambut dia itu. Ibar Vijay sana sila sambut dia itu, nama anda ada gani ke mudi. Okay. Ena apa uluk leh irandir kara beli leh sula la, ana ada mantar irandir kara orang apa ata na nadi cida awa, mana itu mana orang apa orang madriana orang mani dar, perihal orang bimbu budi tu orang mani dar. 
ரெண்டாவது வந்து ஒரு அப்போ வந்து ஒரு லீடிங் டேரக்டராக இருந்ததுனால நான் சொல்கிறது ஊரே கேட்குது நீ என்ன அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மனநிலை படைத்த ஒரு மனிதனாக தான் எஸ்ஐசி இருந்தேன் அந்த காலகட்டத்தில் இல்லை இல்லை நான் நடிச்சு தான் ஆவேன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்கிறதே கஷ்டம் அதை சொல்லி உடச்சி வந்தார் ஸோ இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் அவங்க தந்தை வந்து மோ தந்தைகிட்டே மோதி வர்றதுன்றதே பெரிய விஷயம் வந்தார் பல எதிர்ப்பு எதிர்ப்புகள்னா அந்த காலத்தில் கமல் ரஜினி இருந்த காலம் பிரபு ஆள் வீட்டு ஹைட்ரன் வீட்டு அப்படியே இருக்கக்கூடிய ஒரு கார்த்திக் இவர்கள்லாம் இருந்த காலத்தில் என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி இவர் ஒரு ஒரு நே கர சகப்பாகவும் இல்லை ஆனால் அதற்கு முன்பு நம்மை போன்ற ஒரு மனிதர்கள்லாம் ஹீரோ வந்திருக்காங்கன்றது விஜயகாந்த் ரஜி ரஜினிகாந்தெலாம் இருக்காங்க நம்ம நிறத்திலே வந்திருக்காங்கன்றது மக்கள் பெரிய வாரியாக எம்ஜிஆர் தாண்டியும் மித்த அந்த காலத்தில் பவுடர் பூச்சிகள்லாம் இருப்பாங்க நிறையா பேர் சிகப்பாக இருப்பார் சிகப்பாக பயங்கரமாக இருப்பார் இருந்தால் ஈரோவாக இருக்க முடியும்ன்ற காலம்லாம் உடை தெரிந்து ரஜினிகாந்த் வந்தார் அதுக்கப்புறம் விஜய் வந்துட்டார் அது அந்த விஜய் வரக்கூடிய காலத்துலேயும் அந்த பேச்சு பாதி இருந்தது உடைச்சு வந்தார் அதெல்லாம் தன்னம்பிக்கை அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தில் உறுதியாக இருந்தோம்னா அது நடக்கும்ன்ற நம்பிக்கை உள்ள ஒரு விஜய் அப்படின்றது அடிப்படையில் தெரியுது அது நடிக்கணும் உறுதியாக இருந்து நடிக்க வந்தது வந்தால் நம்மளை எவ்வளோ பேர் கழுவி ஊற்றினா பத்திரிக்கை ஆனால் அப்போ லீடிங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த குமுதம் பத்திரிக்கையெல்லாம் வந்து கழுவி ஊற்றி அவர்களே பிற்காலத்தில் மன்னிப்பும் கேட்க கூடிய ஒரு சூழலுக்கு வந்தது உங்களுடைய கணிப்பெல்லாம் தவறான கணிப்பு அப்படின்றதே உடை திறந்த ஒரு விஜய் சரியா ஸோ அப்படி வரும்போது அப்போ நம்ம எதை எடுத்தாலும் நம்ம நம்பிக்கையோடு செய்தோம்னா நம்ம வெற்றி பெறுவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு லைனை வச்சு படம் எடுக்க முடியாது ஒரு லைனை வச்சு கதையை டெவலப் பண்ணி தான் படம் எடுக்கணும் சினிமாவாக இருந்தால் கூட ஒன் லைன் சொல்லுவாங்க என்ன பண்ண போகிறீங்க கதையோட அதுன்னு ஒன் லைன்வாங்க அது பேர் அப்போ ஒன் லைனை சொன்னோடனே சரி ஒன் லைனை வச்சு நாளைக்கே ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிடும்னு சொல்லுவார் சொல்ல மாட்டார் அப்போ அதுக்கு டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும் சீன் ஏற்றணும் சீனில் வந்து ஆக்ஷன் ஏற்றணும் என்னென்ன ஏற்றணும் அதுக்கு என்னென்ன டோப் பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணால் தான் அவுட் புட்டில் படமாக வரும் ஆனால் அது வந்து சினிமாவில் அரசியலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லைனை வச்சுட்டே டேரெக்டாக படம் ஷூட்டிங்கே போகிறாரு விஜய் நாளை கழிச்சு ஷூட்டிங் போகிறாரா அதுதான் ஷூட்டிங் போகிறாருன்னா மாநாட்டுக்கு போகிறாரு அரசியல் ஒன்லைனை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கான ஆட்கள் கிடையாது அதற்கான கொள்கை என்னென்னு ஒரு கருமாந்திரம்னு தெரியாது என்ன இப்போ இப்போ என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு அவருக்கே தெரியுமான்னு தெரியல ஏதாவது நாலு தலைவர்கள் கட் அவுட் அது யார் வேணாலும் வைக்கலாம் பெரியார் கட் அவுட் வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன ஒரு பெரிய அறிவுஜீவியாக இருக்கணும் நீங்கள் உங்கள் கல்யாணமே நடத்துறீங்க நாளைக்கு நாலு கட் அவுட் வச்சிங்கன்னா அது பெரிய அறிவாளியாக இருந்தால் தான் நீங்கள் பெரியார் அப்புறம் வந்து இவர் இவர் அம்பேத்கர் இவங்கெல்லாம் வைக்கணுமா காமராஜர்லாம் வைக்கணும்னு இருக்கா யார் வேணாலும் வைக்கலாம் காசு இருக்கேன் வேணாலும் கட் அவுட் வைக்கலாம் ஸோ பெரியார் இருக்காருன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அம்பேத்கர் கொள்கையில் பலருக்கும் தெரியும் சரியா காமராஜரை பற்றி எல்லாத்தையும் தெரியும் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு தானே அந்த படத்தை வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் 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 இருக்கு அதான் எல்லோரும் வச்சுருக்காங்க எல்லாம் இருக்கிறவே திமுகவும் வச்சுருக்கு அதிமுக வச்சுருக்கு எல்லா பேருமே வச்சுருக்காங்க அந்த ஒன்லைன்னு சொன்னீங்கல்ல சார் என்ன ஒன்லைன் எடுத்துகிட்டு வராரு அரசியலுக்கு நான் வர போகிறேன் சிஎம் ஆக போகிறேன் அவ்வளோதான் ஒன்லைன் ஆமாம் திரை ஒரு திரைப்பட நடிகர் முதல்வர் ஆகிறதுக்கான ஆசைப்பட்டு களத்தில் இறங்குறது இதுதான் ஒன்லைன் ஸோ நடுவில் ஸ்க்ரீன் பிளே வேணும்ல என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒன்றுமே இல்லையே உங்கள்கிட்ட என்ன கொள்கை இருக்குது என்ன கத்திரிக்கையாக இருக்குது ஒரு அளவும் கிடையாது அப்போ இந்த ஏற்பாடுகள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி காசு கொடுத்தா நீங்கள் மனார் நடத்தலாங்க நீங்கள் ஒரு நூறு கோடி செலவு பண்ணிங்கன்னா பந்தல் நிந்தல் இல்லை கூட்டம் வர்றதுன்றது தான் விஜய்க்காக மித்த எல்லாமே காசு கொடுத்தாலே அவன் பந்தல்காரன் காசு கொடுத்தா பந்தல் போட போகிறாங்க சிசிடிவி காரன் காசு கொடுத்தா சிசிடிவி வைக்க போகிறான் ராம்பு காரன் காசு போட்டால் ராம்பு வைக்க போகிறான் பெர்மிஷன் போலீஸில் கொடுத்து ஒரு சார் நீங்கள் நாளைக்கு போய் ஒரு சார் ஒரு லட்சம் பேர் வர போகிறாங்க நான் ஒரு கல்யாணம் நடத்த போகிறேன் பெர்மிஷன் கொடுங்கன்னா அதுக்குரிய ப்ரொசீஜரில் எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா கொடுக்க போகிறாங்க இதில் என்ன இருக்குது பெரிய இம்பாக்ட் ஆகாதுன்றீங்களா இதில் அது இம்பாக்ட் ஆகாதுன்றா விஜய் மாநாடு நடத்துகிறார் விஜய் ஒரு நடிகர் டாப் நடிகர் அவர் ஒரு நாடாடு நடத்துகிறாருன்ற ஒரு டாக்கு பரபரப்பாக போயிட்டுருக்கு இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இல்லை நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கிட்ட பேச்சு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் சொன்னால் இல்லை தகவல் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து அவர் பேச போகிறாரு நாதஸ் தெரிஞ்சிட்டான்னு சொல்லி நாதஸே சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்து யார் சொன்னால் உங்களுக்கு விஜய் சொன்னாரா நான் ரெண்டு மணி நேரம் பேச போகிறேன் இல்லை இல்லை தகவல் வந்துட்டு இருக்கு தகவல் யார் சொன்னால் யூடியூப்காரங்க அவனாக போட்டிருப்பான் இல்லை வந்து லைவ் பண்ணுற டிவிக்காரங்க அவனாக போட்டிருப்பான் ரெண்டு மணி
மாணவிக்கு ஒரு தலைவர் இருக்கார் சரி அவர் சொல்கிற கொள்கையிலே அவர் வச்சுருக்க பெரியார் படத்தையும் அண்ணா படத்தையும் இவர் படத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொரு எடப்பாடியார் எதுக்குன்னு தானே கேட்பாங்க இன்னொரு திமுக எதுக்குன்னு தானே கேட்பாங்க என்ன புக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்களோ அந்த புக்கு படிச்சிருக்காரு அதுக்குள்ள மாநாடு வந்துச்சு டைம் பத்தல சரி அந்த ரெண்டு கட் அவுட் மட்டும் இங்க பதி முதல்ல காமராஜரை படிச்சிருப்பாரு புக்கு வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இதுல ஒரு பதிப்பகத்தெல்லாம் போடுவாங்க பின்லாடன் வாழ்ந்த கதை வரல கதை காமராஜர் பிறந்த கதை இன்னும் ஒரு ஒரு புக்கு போடும் நூறு ரூபாய்க்கு புக்கு போடுவாங்க அந்த புக்கை வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க அதை வேக வேகமா படிச்சிருப்பாப்புல அதை படிக்கிறதுக்குள்ள ரெண்டு மூணு பேர் படிக்கிறதுக்குள்ள மாநாடு டைம் ஆகி போச்சு அப்படிங்கும் போது அண்ணாவை படிக்க முடியல ஆர்டர் படி கேட்டிருப்பாரு இல்லை ஃபஸ்ட்டு காமராஜர் கொடுங்க படிச்சுக்கிறேன் அண்ணவை எல்லாம் பெரியார் பெரியார்ன்றாங்க பெரியாரே நான் படிச்சுக்கிறேன் அம்பேத்கர்னு வேறு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அம்பேத்கரே நான் படிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக நம்ம வரலான்றதுக்குள்ள மாநாடு டேட் வந்துருக்கு சரி இந்த மூணு கட்டவுட்டை மட்டும் இப்போதைக்கு வைங்க ரெண்டாவது மாநாடில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா இவர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பழைய இன்டர்வியூவில் பல இடங்களில் வந்துட்டு அரசியலில் பற்றி கேள்வி அவருக்கு அண்ணாவை பற்றிலாம் ஒன்றும் தெரியாதுங்க அவர் ஏன் அண்ணாவை படிச்சிருக்க மாட்டாருன்னா ஒரு கட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்னு வச்சிருக்கு அதில் அண்ணாவை சொல்கிறாங்க திமுக தான் அண்ணாவை தூக்கி பிடிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு கட்சி யூஸ் பண்ணுற அண்ணாவை நம்ம தனியாக ஒதுக்கி வச்சுருவோம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் நினச்சி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்டர்வியூ சொல்லலாம் பழைய இன்டர்வியூஸில் பேசும்போதெல்லாம் வந்து அரசியலை பற்றி கேட்கும் போதெல்லாம் நான் வருவேன் இல்லை நான் இப்போயே சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே தீர்க்கமாக சொல்லாமல் இருந்தார் பட் ஆனால் அரசியலுக்கு வருவேங்கிற சமிக்கைகளை கொடுத்துட்டே இருந்தார் படங்கள்லையும் பார்த்தோம் ஸோ அதோட தொடர்ச்சி அதை எடுத்துக்கலாம் சார் அதோட தொடர்ச்சி அடுத்த படம் தான் இது அறுபத்தொம்போதாவது படம் அது வருது இல்லை ஆமாம் எழுபதாவது படம் இது அதிகமா இப்ப தீபாவளி நேரம் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு அன்னைக்கு ரொம்ப கூட்டம் கண்டிப்பா விக்கிரவாண்டியில் இருக்க போகுது அதை எப்படி சமாளிக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அது அவர்தான் கேட்கணும் நடத்துகிற ஒரு யார் அவர் இது பண்ணியிருக்காரு அவர் தான் புஜி பாபு இருக்காருல அவரை தான் கேட்கணும் புஜி பாபா அந்த இவர் இருக்கிற புஷியானது அவர் தான் கேட்கணும் அவர் தான் ஏற்பாடு பார்த்து அவர் தான் போய் சுற்றிட்டு இருக்காரு அவரை கேட்கணும் எப்படி கட்டுப்படுத்துவாங்க அவர் பாவம் ஒரே ஆள் எவ்வளோ வேலை பார்ப்பாரு பந்தல் நடுறதான் அவர் தான் பந்தக்கால் நடுறதான் அவர் தான் ரஜினி படத்தில் ஒரு டைலாக் இருக்கும்ல சிவாஜி நான் தான் எம்ஜிஆர் நான் தான் அசோகன் நான் தான் நம்பியார் நான் தான்ன்ற மாதிரி அவர் இருக்கார் அந்த காலம் அவர் தான் பார்க்குறாரு ரேடியோ செட்டுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்குறதுலேருந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பெர்மிஷன் போடுறதுலேருந்து சிசிடிவி காரனுக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறதுலேருந்து தண்ணி கேனுக்கு சொல்கிறதுலேருந்து எல்லாமே அவர் தான் பார்த்துருக்காரு அவர் பாவம் என்ன பண்ணுவார் சார் அவர் கையில் தான் இருக்குது எல்லாமே அவர் கையில் தான் கூட்டத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்தப்படுறாங்கன்னு இருக்குது இப்போ போலீஸ் அதுக்கு தான் பிளான் கேட்டிருக்காங்க எந்த வழியாக வருவீங்க எந்த வழியாக போவீங்க எத்தனை பேர் வருவாங்க ஆனால் அவங்க கோவப்பட்டாங்க இல்லை இப்போ சொல்ல சொல்லுங்கள் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு வரப்போகுது நம்ம ஊருக்காரன் வந்து ஹெலிகாப்டர் காமிக்கிறதுக்கே பத்து லட்சம் பேர் போனேன் ஹெலிகாப்டர் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதுவும் படித்த ஊர் தலைநகர்னு சொல்லக்கூடிய சென்னையிலே போய் ஹெலிகாப்டர் பார்க்க போகிறேன் குடும்பத்தோடு போய் அவனாக செ செத்து போயிட்டான் தற்கொலைக்கு சம்மந்தம் அதெல்லாம் இப்போ அது ரூரலில் நடக்குது அப்படின்னு இருக்கும்போது ஹெலிகாப்டர் பார்க்க போதே ஹெலிகாப்டரை விட விஜய் பெருசா ஹெலிகாப்டர் பெருசா விஜய் தான் பெருசு ஆ அப்போ ஹெலிகாப்டருக்கே பத்து லட்சம் பேர் வரும்போது விஜய்க்கு எவ்வளோ பேர் வருவான் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குல்ல நீங்களே சொல்கிறீங்க அவர் பெருசுன்னு இப்போ அப்போ அப்போ ஹெலிகாப்டர் ஒரு கட்சியாக ஆரம்பித்தா ஹெலிகாப்டர் பைலட் ஒரு கட்சி கட்சி ஆரம்பிச்சேன் நான் அந்த மாதிரி தான் இப்போ விஜய் கட்சியாக இது பெரிய இம்பாக்ட் இருக்காதுன்றீங்களா சார் ஏன்னா இப்போ திமுக ஆள் இல்லை இப்போ ஹெலிகாப்டர் ஷோ நடக்குது ஏர் ஷோ நடக்குது அந்த பைலட்டுக்கு ஏதாவது கொள்கை இருக்குமா அதெல்லாம் இருக்காது இந்த ஹெலிகாப்டர் பல்ட்டி அடித்து மூணா சுற்றி நாலா மடக்கி கொண்டு போய் லேண்ட் பண்ணணுன்றது தான் அவரோட அதே மாதிரி தான் ஆனால் கூட்டம் வந்தது ஹெலிகாப்டரை பார்த்து ரசித்து கைத்தட்டுது அதே ஏர் ஷோவில் அதே மாதிரி விஜய் பார்ப்பாங்க கைத்தட்டுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவருக்கு கொள்கை எதுவுமே இல்லையா என்ன கொள்கை கோட்பாடு வெளியிடலாம அதான் மனம் திறந்து காத்திருக்கு கேட்டால் நாளைக்கு சொல்லிக்கலாம்ல நான் கொடுக்கலையா அறிக்கை நான் கட்சிக்காரங்க ஒன்றும் சேர்த்துப்பட்டு கொடுத்துட்டாங்க நானாக சொன்னேன் மாநாடுன்னு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம்ல உதாரணத்துக்கு கேட்குறேன் நல்லபடியாக நடத்துட்டு மாநாடு நடத்து ஒரு ஏர் ஷோ மாதிரி அங்கே இது ரூரல் ஏர் ஷோ தான
ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு இதை நடத்துகிறாரு அதில் இவராக என்ன கொள்கையை சொல்கிறார் வந்தவனுக்கு என்ன புரியும் கொள்கையை கேட்குறதுக்கு வந்தானா இவர் என்ன சொல்ல போகிறாரு அப்படின்றது அவனுக்கு புரியாது கொள்கைன்னு ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் இவர்கள் புதுசாக கண்டுபிடிச்சி சொல்ல போகிறாங்க அப்படி இவர் வந்து என்னென்னா மாசோ தூங்க பற்றி மாசோ தூங்கிலே வெற்றி கொள்கை மாநாடு தானே சார் போட்டிருக்காங்க அதான் வெற்றி கொள்கை மாநாடுன்றது பேருங்க உள்ளே என்னங்க இருக்குது பெருங்காய டப்பான்னு போட்டிருக்கோம் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய பெருங்காய டப்பாவாக இருக்குது உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ என்ன கொள்கையை நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க இல்லை இப்போது திமுக அதிமுகவுக்கு மாற்று அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் மாற்று கொள்கை மாற்றுனா நீங்கள் எதுக்கு பெரியார் எடுக்கிறீங்க எவனுமே எடுக்காத ஒரு ஆளை எடுக்கணும் இல்லைங்க ஒரு சீனாக்காரனை வந்து கட் அவுட் வச்சுட்டு ஒரு கொள்கை உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆஹா புதுசாக நாலு கட் அவுட் வச்சுருக்காரு ஒரு சீனாக்காரன் இருக்கான் ஒரு கொரியாக்காரன் இருக்கான் ஒரு நார்த் கொரியா லேடி ஒன்று இருக்குது இது ஏதோ வச்சுருக்காரு கட் அவுட்டு இது என்ன சொல்ல போகிறாரு என்ன கொள்கை இது கொண்டு வர போகிறாங்கன்னு தெரியும் அது மூலியமாக அவர் பேச பொருளாக மாற்றணும் ஆமாம் பெரியார் கொள்கை எல்லாருக்குமே தெரியும் காமராஜர் கொள்கை என்னன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இதை கொண்டு வந்து கட் அவுட்டை வச்சு நீங்கள் என்னத்தை கொள்கையை சொல்ல போகிறீங்க அது வெறும் விளம்பரத்துக்காகன்னு சொல்கிறீங்களா அதான் விளம்பரத்துக்காக இந்த இப்போ நீங்கள் பேசுகிறீங்க இல்லை கேள்வி கேட்குறீங்க இல்லை இப்போ ஃப்ளைக் ஆம் பறக்க விடும்போது நான் பத்து கட் அவுட் இருந்தால் தானே பிரம்மாண்டமாக தெரியும் இதெல்லாம் சினிமாவில் செட்டப் பண்ணுறாங்க சார் பின்னாடி மழை தெரியணும் இந்த மாதிரி தெரியணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி செட்டப்ஸ் இருந்தால் தான் ஹீரோ ஹீரோயின் ஆடும்போது பேக் டிராப்பில் இப்படிலாம் இருக்கணுன்ற மாதிரியான ஒரு செட்டப் அந்த பேக் டிராப் செட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஓகே ரேம்பு பின்னாடி இந்த ஆங்கிளில் பார்த்தா நாலு கட் அவுட்டு இந்த ஆங்கிளில் பார்த்தா நாலு கட் அவுட்டு இந்த ஆங்கிளில் பார்த்தா மேடை விஜய் வர்றாரு இப்படி தலையில் படுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தெரிவார் விஜய் தலையில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தெரிவார் அப்படின்னு ரெடி பண்ணுறாங்க இல்லை சார் இப்போ நார்மலாகவே இப்போ அரசியல் கட்சி மாநாடுனாவே இந்த மாதிரி செட்டப்லாம் நடக்குது இப்போ திமுகவுக்கும் ஐடி விங் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது ஐடி விங்குக்கு இதுக்கு என்னங்க சம்மந்தம் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் சார் ஐடி விங்கின்றது வந்து இப்போ எலக்ட்ரானிக் டிபார்ட்மெண்ட்டுங்க அது இது வந்து இது இப்போ ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இது செட்டு போடுறது யார் போடுவாங்க ஆர்ட் டேரக்டர் எல்லா கட்சியும் மாநாட்டுக்கு மேடை போடுவாங்க உட்காடுறதுக்கு சீட்டு போடுவாங்க ரேம்ப் எல்லாம் போட மாட்டாங்க வளைச்சு வளைச்சு இப்படி நடந்து வர்றாரு இவர் என்ன இதா அந்த விவேக் ஒரு படத்துல ரேம்ப் பாக்க நடந்துப்பாப்பிலேயே பொம்பளைவாசம் போற டக்கு 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 நான் இங்கே இங்கே வரும் இங்க இருந்து அங்கே வந்து கடைசியில பேதி மாத்திரையை கலந்து கொடுத்துருவாங்க புது ஸ்டைல பண்றாருன்னா ஏற்கனவே இது அடுத்த ஏற்கனவே கமலஹாசன் பண்ணிட்டாரு இதை ஏற்கனவே கமலஹாசன் ரேம்ப் வாக்கு நடந்து தான் என்ன ஆனார்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல கோவையில் அவர் தான் முதல்ல அரசியல் மேடையில் ரேம்ப் போட்டது புரட்சியாளர் அதற்கு முன்னாடி ஒரு புரட்சியாளர் இருக்கார் யார் அப்படின்னா அன்புமணி ராமதாஸ் அவர் எவ்வளோ பெரிய புரட்சியாளர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒபாமா ஸ்டைலில் என்னென்னா மைக் எல்லோரும் இப்படி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் இப்படி தாண்டா திராவிட கட்சியில் இருப்பீங்க நான் வைக்கிறேன் பாருங்களா அப்படின்னு சொல்லி மைக்கே இல்லாமல் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி காலர் மைக்கும் இதுவும் போட்டு ஸ்பீக்கரும் போட்டு பிரச்சாரம் பண்ணார் அவர் என்ன ஆனார் தெரியுமில்ல முதல்ல ஒரு ஆனாரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷம் முதலமைச்சராக இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் யார் அன்புமணி அதுக்கு அடுத்து வந்து வந்து கமலஹாசன் முதலமைச்சர் ஆக போகிறேன் டார்ச்சோட அவர் வித்தியாசமாக என்ன பண்ணார் நீ மேடையில் தானே உபாமா மாதிரி இப்படி இப்படி போவேன் நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவும் போவேன்னு சொல்லி நடுவில் நடந்தார் பேசிகிட்டே வந்து எல்லோரும் கையை காமிச்சு பேசினார் அது முடிச்சுது அவர் முதலமைச்சரானது தான் உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் முதலமைச்சர் ஆகிட்டார் அடுத்து வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா எண்ணூறு மீட்டருக்கோ ஒரு கிலோமீட்டருக்கோ ரேம் போட்டிருக்காங்க லென்த்தாக நடுவில் நடந்து வருவார் ரெண்டு சைடும் கையை காட்டுவார் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இப்படி ஒரு செட்டை போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் அவருடைய அரசியல் வித்தியாசமாக தெரிய அரசியலாக தெரியும் இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் பண்ணுற விஷயந்தான் அதுதான் விஜயும் பண்ணுறாரு பட் ஆனால் ஒரு கூட்டம் கூடும்போது இல்லை ரேம்ப் இப்போ எல்லாரும் பண்ணுறது விஜய் பண்ணாரு சொல்லலாம் ரேம்ப் லென்த்தாக போட்டிருக்காருல்ல கமலஹாசன்லாம் சும்மா ஒரு பது பத்து மீட்ரு ஐம்பது மீட்ரு இல்லை அப்படி கம்பேர் பண்ண முடியுமா சார் நான் கேட்குறேன் இப்போ அன்புமணிக்கும் கமலஹாசனுக்கும் அடுத்து விஜய்க்குமே கம்பேர் பண்ணிக்க முடியுமா கம்பேர் பண்ண முடியாது அடுத்தடுத்து அவங்க வழியில் தானே வராரு அவர் வந்து மைக் எல்லாம் பேசினார் ஒருத்தர் ரேம்ப் போட்டு பேசினார் கமலஹாசன் இவர் ரேம்ப் ரேம்ப் வந்து எண்ணூறு மீட்டருக்கு போட்டிருக்காரு அப்படிங்கும்போது ஒரு வித்தியாசம் தானே அது ஒரு புரட்சி தானே ஆனால் இப்போது சோசியல் மீடியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மீடியா சைட்லேயே பார்த்தா இப்போது இன்றைக்கி செய்தி ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது கொடிக்கம்பம் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத களத்தில் இருந்து பேட்டி எடுக்கிற கொடி கம்பம் எவ்வளோ
மீடியா அட்டன் சென்ட்ருந்துச்சு பிடிப்பாங்களா பிடிக்க மாட்டாங்களா ஜப்பான்லேருந்து தூக்கிட்டு வந்துடுவாங்களா அப்படின்னு இருந்துச்சு இப்போ வந்து விஜய் மேலே ரெண்டு நாளைக்கு நாட்டுக்கு சொல்ல வருது மாநாடு நடத்துறதே வேஸ்ட்டுங்கிறீங்களா இல்லை விஜய் கட்சி ஆரம்பிச்சதே வேஸ்ட்டுங்கிறீங்களா மாநாடு நடத்துறது வேஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா மாநாடு அவர் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் போது ஒரு மாநாடு நடத்துறா தப்பு கிடையாது ரொம்ப சீக்கிரம் பண்றாரு அப்படி இல்லை அவர் வந்து என்னன்னா கொள்கையே இல்லாம ஒரு களத்துல குதிக்கிறாரு அந்த கிணத்துல தண்ணி இருக்கானே அவர் பார்க்கல குதிக்கிறாரு அப்படிங்கும் போது உள்ள பாட்டில் துண்டுகள் பாறைகள் இதெல்லாம் கிடைக்கு இதுல போய் எது குதிக்கிறாங்க வீட்டுல ஒரு படம் மாட்டி இருக்கு இந்த பக்கம் நல்லா இல்ல நினைக்கிறேன் இன்னொரு இடத்துல நீங்க அடிக்கணும்ல கரெக்டா சும்மா இருக்கிற ஆணைய புடுங்கி கீழே போட்டு நீங்க பாட்டு கடைக்கு போயிட்டீங்கன்னா எதுக்கு அது பாட்டுக்கு தான் இந்த ஆணியை இருந்துச்சு எதுக்கு பிடுங்கினீங்கன்னு ஒரு கேள்வி வரும்ல இல்லை இதை பிடிங்கி இந்த பக்கம் அடிச்சு இப்படி ஒரு அழகான ஃபோட்டோவை மாட்டினீங்கன்னா பரவாயில்ல நான் எதுக்கும் ஆணி பிடுங்குறாருன்னு பார்த்தேன் ஆனால் அருமையான அந்த இடத்துல அசிங்கமாக இருந்துச்சு அது தூக்கி இங்கே அடிச்சிருக்காரு சூப்பராக ஒரு லைட்டை மாட்டியிருக்காரு ஒரு ஃபோட்டோவை மாட்டியிருக்கேன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் சும்மா செவத்தில் இருந்து ஆணியை பிடுங்கி டேபிள் மேலே வச்சு நீங்கள் பாட்டுக்கு பால் வாங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா என்னென்னா இது கிறிஸ்டின் நல்லா தானே இருந்தாப்புல இது தேவையில்லாம் ஆணி பிடுங்குறாப்புலன்ற ஒரு ஆணியே பிடுங்குவேன் அப்படின்றது தான் எல்லாம் நினப்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இல்லை இப்போ எல்லாருமே பொதுவாக வந்துட்டு ரெண்டு பக்கம் விமர்சனம் சொல்கிறாங்க ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அட்லீஸ்ட் ஒரு விஷயத்த அவர் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் கமலஹாசன் எப்படி கட்சி ஆரம்பித்து கொள்கை கோட்பாடுலாம் சொல்லி ஒரு தேர்தலை சந்திச்சுட்டு திரும்ப வந்து படம் நடிக்க வந்துட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி விஜயம் வந்துடுவார்னு சொல்கிறாங்க உங்கள் பார்வை என்ன சார் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து எப்படியாக இருந்தாலும் இப்போ இங்கேருந்து அரசு பேருந்து கிளம்பு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அது போயிட்டு என்ன பண்ணால் அங்கேயும் செட்டுக்குள்ளே போயிடும் இல்லைனா திருப்பி வந்து செட்டுக்குள்ளே தான் போகும் அப்படின்றது தான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இவர் கிளம்பியிருக்கார் செட் அவுட்டு திருப்பி செட்டுக்குள்ளே வந்துடுவார் அப்படின்றது பட் ஆனால் அண்டை மாநிலங்கள்லாம் சாத்தியமாகுது சார் இப்போ நடிகர் வந்து அரசியலுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுறது வந்து நடக்குது இல்லை சார் நடக்குது அண்டை மாநிலத்தில் சாத்தியமாகும் ஏன்னா இப்போ நைன்டி சிக்ஸில் ரஜினிக்கு சொல்லும் போது எல்லோரும் சொன்ன விமர்சனம் இதுதான் ஒரு பக்கம் வந்து அவர் நினச்சா சிஎம் ஆகிடுவார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொரு பக்கம் சிஎம் ஆனால் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி விஜய்க்கு கிட்டத்தட்ட அந்த அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்து அது நழுவு விட்டதுனால அவர் வீணா போயிட்டார் அவ்வளோதான் விஜய்க்கு அப்படி ஒரு அந்த வாய்ப்பு விஜய்க்கு இப்போ இல்லையான்னு இல்லை இல்லை விஜய் எல்லாம் வந்து அப்படி யாருமே நினைக்கல அந்த ரஜினிக்கு இருந்து அந்த பீரியட்ல இருந்த மாசுலேயே மக்கள் பெரிய அளவில் ஏமாற்றப்பட்டாங்க அந்த நேரத்தில் ரஜினிக்கு இருந்த கிரேஸ் உண்மைதான் ரஜினி வருவார்னு நினைச்சது உண்மைதான் ரஜினி வரணுன்ற அந்த காலகட்டங்கள் ஜெயிலில் தான் அவரோட ஊழல் இப்படிலாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் மூப்பனாரோட அவர் போட்ட டைப் இதெல்லாம் சேர்த்து அவர் வந்துடுவார்ன்ற மாதிரி இருந்தது அந்த ஊழல் அந்த காலகட்டங்கள் வேற அதுக்கப்புறம் ஏன் ரஜினி அதுக்கப்புறம் வரல அவர் சொல்ல எடுபடல அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு அடுத்த எலெக்ஷன் இப்படி நான் ரெட்டையிலே காட்டினார் அந்த டைம் ஜெயிலில் தான் தோத்து போச்சு அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அதோடு அவர் சைலண்ட் ஆகிட்டார் நம்ம சொல்கிற வேலை ஒரு காலத்தில் நடந்தது அதாவது மக்களோடு கலந்து மக்கள் என்ன ஓட்டத்தோடு கலந்து அந்த நேரத்தில் ஒருத்தன் தலைவனை உருவெடுத்து அவனோடய ட்ராவல் பண்ணான்னா அவன் வெற்றி பெற முடியும் மக்கள் கருத்துக்கு எதிராகவோ இல்லை புதுசாக மக்களை கொண்டு வந்து ஒரு கருத்து சொல்ல வைக்கவோ ஒரு தலைவனான முடியாது அப்படின்றது தான் கடந்த காலம் ரஜினிக்கு நடந்த விஷயம் அதுதான் விஷயம் நடக்கும் இப்போ அரசியல் கட்சிகளுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு இது இருக்குமா சார் சலசலப்பு ஏதாவது ஒரு சம்திங் இருக்குமா எல்லாரும் ஒரு கேல்குலேஷன் போடுவாங்கல்ல அவங்க தொழில் அப்படின்ற இதில் இப்போ நம்ம கடைக்கு புதுசாக ஒருத்தர் கடை போடுறாரு டீ கடை போடுறாரு அப்படிங்கும்போது நம்ம தொழில் நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் நாலாவது கடையாக ஒருத்தர் போடுறாரு அப்படிங்கும்போது ஒரு சலசலப்பு இருக்க தான் செய்யும் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வடை காஞ்சா திங்க முடியாமல் போச்சா இல்லை டீ வந்து எப்படி போட்ட தனியாக இருக்கா என்னன்றது தெரிஞ்சு அப்புறம் திருப்பியும் பழைய கடைக்கே வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினப்பாங்க இருந்தாலும் ஒரு கடை போடும்போது ஒரு பரபரப்பு போகிறதா செய்யும் ரேடியோ செட்லாம் போடுறாங்க வாழமரம்லாம் கட்டுறாங்க பெருசாக ஒரு கடை திறக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது ஒரு சலசலப்பு இருக்குது தான் சரி ஒரு நாலு நாளைக்கு எல்லாம் புது கடைக்கு போவாங்க அப்புறம் அஞ்சாம் நாள் பார்த்தேன்னா மாஸ்டர் சரியில்லை அது சரியில்லை அது சரியில்லை வந்துடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது வந்து புது கடை அப்படின்றத வச்சு இல்லை சொல்லுவாங்களே சார் அரசியலில் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆமாம் அப்படின்னும் போது இப்போ இருக்கிற அந்த ஒரு எழுச்சி இப்போ நான் நேற்று பார்க்குற கன்னியாகுமரியிலேருந்து ஒருத்தர் நடந்தே வராரு அப்படின்னு
மாநாடுகளை பார்த்தவர் பல பொதுக்கூட்டங்களில் சிறப்பு பேச்சாளராக போனவர் அந்த கட்சியில் நீண்ட நாளாக இருந்து அந்த கட்சியை உடச்சிக்கிட்டு அதில் உள்ள முக்கிய தலைவர்களையும் சேர்த்து கொண்டு வந்ததுனால அவங்க வர சேஃப் கார்டு பண்ணி பாதுகாத்துறாங்க கொள்கையை வகிப்பதிலேயோ எது வகிப்பதிலேயோ கட்சியை தொடர்ந்து நடத்துவதிலேயோ இதெல்லாம் இருந்தது சரியா இவர்கிட்ட யார் இருக்கா குஞ்சி பாபு கிட்டவர் யாருமே இல்லை அவர் புஷ்ய ஆனந்த் பற்றி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க புஷ்ய ஆனந்த் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அவர் கட்சிக்கு சொல்கிறதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவர் ஒருத்தர் தான் அவர் தனி ஆளாக நின்று எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்கான்றப்ப நிச்சயமாக அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தான் அவர் தான் வருவீங்க ஆமாம் படத்தில் எப்படி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரோ அதே மாதிரி ஒரு நல்ல மேனேஜர் அவர் எல்லாத்தையும் சொன்னதுபுறம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு இல்லை இப்போ அவங்க செயல்பாடுகள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ ஒரு மாநாட்டுக்கு அழைப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு ஊருக்கும் போயிட்டு நேரடியாக அழைப்பு அவர் வந்து பேசுகிறாரு இருக்கிற அந்த நிர்வாகி அவர் இன்னும் நாலு இடத்துக்கு போயிருந்தாருன்னா கட்சி ஏற்கனவே மாநாட்டுக்கு முன்னாடியே கலைஞ்சி போயிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அறிவாளி எல்லாத்தையும் வேலையை விட்டுவாங்க ஓனர் லீவ் தரலன்னா போடான்ட்டு வந்துருங்க அப்படின்றதெல்லாம் அவரோட புரட்சிகரமான பேச்சுகள் அது மாதம் தூங்குக்கு அப்புறமே மாதம் தூங்குதே தான் பண்ணார் சைனாவில் வரும்போது அவர் நடந்து வர வர மன்னர்களை ஈர்த்து போராடுறதுக்காக போராடணும்னே ஊர் மக்கள்லாம் வேலை வெட்டியெல்லாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கோடாரி கேடாரி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ஒரு பின்னாடி திரண்டு லட்சக்கணக்கில் மக்கள் போனாங்க புரட்சி சேர்ந்து மன்னராட்சியை ஒழிச்சிட்டு வந்தார் அதே மாதிரி தான் நான் மாதம் தூங்கி கிட்டத்தட்ட இணையாக தான் விரை பார்க்குறேன் யாரும் எல்லாம் விட்டுட்டு வாங்கன்றாங்க மாதம் தூங்கு சொல்லலை அவங்களாம் விட்டுட்டு போனாங்க கோழி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதை எடுத்து இன்னும் விவசாயம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் மாதம் தூங்கு நடந்து போக போக ஒரு புரட்சியாளர் போகிறார் பின்னாடி போகிறார் எங்கே போகிறாருனே அவங்க கேட்கலை பின்னாடி போனாங்க அவரும் யாரையும் கூப்பிடல பேசவும் இல்லை போனார் பின்னாடியே போனாங்க ஒரு பெரிய புரட்சி நடந்து போக போக ராஜ்யங்களை கைப்பற்றி கைப்பற்றி எல்லாத்தையும் இணைச்சிக்கிட்டு அங்கங்கே இந்த குடியை நட்டுட்டு செங்குடியை நட்டுட்டு ஜெயிச்சுட்டு போனாங்க அந்த மாதிரி வந்து புஷியானது எல்லாரையும் வேலையை விட்டுவாங்க எல்லாம் விட்டுவாங்க லீவ் தரலன்னா அவனை தூக்கி எறிங்க இல்லை விஜய் வந்து எதுக்காக வச்சுருக்காரு அப்போ ஒரு புரட்சியாளரை கூட வச்சுருக்காருங்க அவர் தான் இல்லை இறங்க வர முடியாதுன்னா ஒரு புரட்சியாளரை கூட வச்சுருக்காங்க வச்சுட்டு அவரை வைத்து இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டி அவரை வச்சுக்கிட்டு இவர் சொல்கிறது அவர் செய்வார்ன்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ மூத்த அரசியல்வாதிகள் யாராவது வந்து விஜய் கூட இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அந்த மாதிரி யாரையுமே அவர் வந்துட்டு கேட்கலை ஒரு மாநாடு தான் என்ன பண்ணி ஏது பண்ணுன்றதெல்லாம் விசாரிக்கலை அப்படின்னு அதுதான் புஷியானது இருக்கும்போது அவருக்கு என்னங்க ஒரு புரட்சியாளரே கூட வச்சுருக்கும்போது அதுக்கு மாசோத்துங்கலாம் மாசோத்துங்க லெனின் ஸ்டாலின் அந்த மாதிரி புரட்சியாளர்கள்லாம் கூட பத்து பேர் வச்சு என் பெரிய தலைவர்களே வச்சுருந்தாங்க அவங்க ஒரு புரட்சியாளர்கள் அவருடைய சிந்தனையை பயங்கரமாக ரீச் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மக்கள் வராங்க ரஷ்யாவை பிடிச்சாங்க சைனாவை பிடிச்சாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஓகே இன்னும் தமிழ்நாட்டை பிடிக்க போகிறாங்க சில கட்சிகள் வாழ்த்தும் சொல்லியிருக்காங்க நல்லபடியாக நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நாசமாக போனால் சொல்லுவாங்க எங்கள் ஒரு இது நடக்குது நல்லது நடக்குது நம்ம ஒருத்தர் கல்யாணம் வைக்கிறாரு காது குத்து வைக்கிறாரு நல்லா இருக்கட்டும் தான் சொல்லுவாங்க அது என்ன ஆனால் சினிமா துறையிலேருந்து ரொம்ப கம்மனு இருக்காங்களே சார் சினிமா துறையிலேருந்து யாருமே பெருசாக அவங்க எது அவங்க எதுக்கு அவங்க வேலையை அவங்கவுங்க பார்க்குறாங்க அவங்க அவங்க என்ன போய் கருத்து சொல்ல வேண்டியது இருக்கு சரி சக நடிகர் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரு நீங்கள் ஆரம்பத்திலே சொன்ன இந்த விஷயம் போறேன்னு இருக்காருங்க அவர் கூப்பிடவே இல்லை இருந்தாலும் போறேன்னு இருக்காப்புல என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல எப்படி பல பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் சொல்ல மாட்டாங்க சில பேர் அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க இப்போது நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்கிற மாதிரி அது ஒரு ஷோக்காக பண்ணுறாரு அவர் வந்து சும்மா ஒரு இதுக்கு அவர் படம் மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காருலாம் சொல்கிறீங்க அப்போ என்ன காரணத்துக்காக விஜய் வந்து இப்போ இவ்வளோ சம்பளத்தை விட்டுட்டு சினிமா விட்டு இப்போ அரசியலுக்கு வரணும் வந்து ஆமாம் இப்போ முதலமைச்சர் ஆயிட்டோம்னா நீ இப்போ நூறு கோடி தான் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க முதலமைச்சர் ஆயிட்டோம்னா பெரிய அளவில் உங்களுக்கு பேர் புகழ் எல்லாமே கிடைக்கும் அதிகாரம் டிஜிபியை சலிட்டு அடிப்பார் இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் சினிமாவில் கிடைக்குமா ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி சம்பளம் வாங்கினாலும் கிடைக்குமா கிடைக்காதுல அது எதில் கிடைக்கும் அப்படின்னா அரசியலில் கிடைக்கும்ன்றனால இப்போ அதை இறங்குறாரு இது போதும் இந்த சுகம் நம்ம போதும் கூட்டத்தை பார்த்துட்டோம் ரசிகர்களை பார்த்துட்டோம் ஆரவாரத்தை கேட்டுட்டோம் வாழ்த்துக்களை கேட்டோம் எல்லாம் கேட்டோம் இனி வந்து அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கவங்க சல்யூட் அடிக்கணும் நம்ம கார் போச்சுன்னா நம்ம ரெண்டு கோடி மூணு கோடி காரை அனாமத்தான் வாங்கி வச்சுருக்கோம் நம்ம மட்டும்தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் முன்னாடி ஒரு போலீஸு ஆம்புலன்ஸு அது இதுன்னு போனால் தானே ஒரு கெத்து இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அரசியலுக்கு வந்தால் தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் இப்போ மாநாட்டில் வந்துட்டு குறிப்பாக யாரை எதிர்த்து பேசுவார்னு கேட்டால் திமுகவை தான் எதிர்த்து பேச போடுறதா சொல்கிறாங்க திமுக எதிர்த்து பேசுவாரா ஏன்னா ஆளும
ஆடு திருடு போன மாதிரி கனவு கண்டேன் ஆனா திருடு போலன்றது அவர் அந்த அரசியலுக்கு வந்தாச்சு கண்டிப்பா இப்ப அதான் மாநாட்டு ஸ்பீச் எப்படி இருக்கும்னா ஆடு திருடு போயிடுச்சுன்ற மாதிரி நான் கனவு கண்டேன் ஆனா ஆடு திருடு போல அப்படின்ற மாதிரி ஆட்டை முடிச்சிருக்கேன் எப்படியும் இப்போ அரசியலுக்கு வந்தாச்சு இப்போ இத்தனை நாள் நாளாக வந்துட்டு சில விஷயங்களை பற்றி பேசலை பேசலைன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தோம் இப்போ ஸ்ட்ராங்காக பேசணும் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக நீட்டை பற்றி பேசணும் திமுக பற்றி பேசுகிறதுல யாருமே கவலைப்பட மாட்டேன் அது ஒன்றுமே ஆகாது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகே ஆனால் திமுக அப்போசிட்டாக ஏதாவது ஒன்று பேசி தானே ஆகணும் பேசும்போது அது வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அது கைது வரைக்கும் போகுன்ற மாதிரிலாம் கைது வரைக்கும் போகணும்ல இப்போ அந்த அதாவது எதிர்வினைகள் வரும்ல ஒரு வினை ஆற்றினீங்கன்னா எதிர்வினையாக அந்த எதிர்வினையை நீங்கள் தாங்குவீங்களா அந்த சக்தி உங்களுக்கு இருக்கான்னு வேணும்ல அது இருக்கா விஜய்க்கு அப்படின்றது இல்லை அந்த சக்தி நான் எதை சொல்ல வரீங்க சார் இப்போ ஒரு தொண்டர் படைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு கட்சியில் ஒரு தலைவர் பேசுகிறார் அப்படின்னா இரண்டு கோடி தொண்டர்கள் என் பின்னாடி இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லாருமே பேசுவாங்க ஆமாம் விஜயோட சக்தியாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க விஜயோட சக்தியாக அவருடைய பள்ளிக்கூடம் போகக்கூடிய ரசிகர்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற பசங்க காலேஜில் படிக்கிற பிள்ளைங்க இதுதான் அவருடைய பலமாக பார்க்குறாங்க அதில் எல்லாரும் கிடையாது விவரம் தெரியாமல் அந்த நடிகர்கள் மீது பின்னாடி போகக்கூடிய ஓகே எல்லாரும் எல்லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டும் எல்லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ரசிகர்களாக திரைப்படத்துக்கு ஓடி போகக்கூடிய ஆட்டலாம் அதில் ஒரு பெர்சன்டேஜ் இருக்குது அந்த பெர்சன்டேஜில் ஒரு பெர்சன்டேஜ் இப்போ விஜய் ரசிகர் அஜித் ரசிகர் இருக்கும் அதில் இவருக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆனால் ஒரு பெனிஃபிட்டாக மாறிடாதா ஒரு வேலை வந்து திமுக ஆப்போசிட்டாக பேசி ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அது விஜய்க்கே பெனிஃபிட் ஆகிடாதா ஆகும் கட்டாயம் பெனிஃபிட் ஆகும் மழை வருமான்றது தெரியாது ஆனால் மழை வந்தாலும் கூட்டம் கலையாமல் விஜயோட ஸ்பீச்சை கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அதுவே ஒரு பெரிய செய்தியாக மாற்றிடுவாங்கன்றதான் செய்யும் அது குற்ற மழையில் கூட விஜய்கோட மாநாடு நடந்தது மாற தான் செய்யும் அதன் வாயிலாக ஒரு ஆறு பெர்சன்ட் ஓட்டு விழுகும் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே பெரிய இம்பாக்ட் ஆறு பெர்சன்ட் ஓட்டு விழுகும் மழை பெய்யாமல் சாதாரண வந்து கேட்டு போனால் ஒரு ரெண்டரை பெர்சன்ட் ஓட்டு விழுகும் வித்தியாசம் அது ஒரு ஃபியூச்சரில் சொல்கிறாங்க சார் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு அப்புறமா ஒரு தேர்தல் சந்திச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கட்டத்தில் வந்து உதயநிதி வெர்சஸ் விஜய் தான் வரும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு அதுதான் அவங்க ஃபோக்கஸ் அதுதான் ஏன்னா எதிர்கால அரசியலில் உள்ளவங்க வந்து விஜய் விஜயசிவங்க தான் வரும் விஜய் வெர்சஸ் அஜித்ன்றது சினிமாவில் அரசியலில் வந்து இவராக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது அப்படி தான் வரும் அவர் வந்து அரசியல்வாதி சினிமாவுக்குள்ளே வராரு இவர் சினிமாவிலேருந்து அரசியலுக்கு போகிறாரு இப்போ போனாருன்னா அவர் காம்படிட்டராக அவர் தானே இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி அவர் போய் இருப்பார் இவர் தைரியமான ஒரு ஆளாக இருந்தால் இவர் வந்து நேராக இவர் தில்லாக இருந்தார்னா இப்போ உதயநிதி எந்த தொகுதியில் போட்டி போகிறாரோ அந்த தொகுதியிலே போய் இவர் போட்டி போட்டு ஜெயிச்சார்னா அவர் பெரிய இந்த நேரத்தில் வந்து எல்லாம் எதிர்பார்த்தது வந்து விஜய் பேர் ரஜினியை சந்திப்பார் பேசுவார் விஜயோட கேரக்டர் அது கிடையாது விஜய் வந்து யார்ட்டையும் போய் இறங்கி போற மாதிரியான ரஜினிகாந்த் இறங்கி ஒரு வேலை வந்துட்டு நம்ம பண்ணல எதுக்கு அது அவருக்கு என்ன தேவையில்லாத ஆணி அவரை எங்க புடுங்குறாரு ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்த் போய் விஜய் கிட்ட ஒரு வரன் இருக்கு இல்ல சொல்றேன் ஒரு வாழ்த்தா சொன்னா பெரிய ஒரு பவர் வாழ்த்தா சொல்லுவாங்க வாழ்த்து சொல்றதுல மானா நடத்திருக்காரு ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காருன்னா ரஜினி அந்த அதெல்லாம் வாழ்த்து எல்லாம் சொல்லுவாரு ஓகே இல்ல அஜித் வருவாரு நிறைய நடக்கும் என்னமோ சொல்றாங்க இல்ல அதெல்லாம் புரளிகளும் ரசிகர்கள் எதை வேணாலும் பேசுவாங்க அதை வச்சு நம்ம முடிவு பண்ண முடியாது நீங்க வந்து வாழ்த்துக்கள் அப்படின்றது யார் வேணாலும் சொல்லுவாங்க ஆனா வந்து வாழ்த்து சொல்ற ரஜினி வாழ்த்து சொன்னதுனால இவர் சீயம் ஆயிடுவாரா ரஜினிகாந்த் ஆதரவு இருந்தா அவர் ஓட்டு போட்டு சீம் ஆகிடுவாங்க கமல் ஆதரவு இருந்தார் கமல்ஹாசனுக்கு வந்தா ரஜினி ஆதரவு தெரிவிச்சாரு என்னாச்சு எம்எல்ஏ தேர்தல் எம்எல்ஏ கூட ஜெயிக்க முடியல ஒரு சாதாரண ஆள் அதனால அதெல்லாம் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தா இப்போதைக்கு என்னன்னா மாநாடு நடக்கும் போது மாநாடு கூட்டம் வரும் விஜய் என்ன பேச போறான்றதை வச்சு தான் அவரோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரிய போகுது அதுக்கப்புறம் தான் இதாகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் சிஎம் ஆயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் போடுறாரு போட்டார்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் ஆனாலும் தொடர்ந்து இவர் பயணித்தால் இவர் தொடர்ந்து அரசியலில் பயணித்து பல போராட்டங்களை சந்தித்து பல கொள்கைகளுக்கு எதிர்ப்பாக செயல்பட்டு பல கொள்கைகளுக்கு ஆதரவு இப்போ சீமான் பாருங்கள் போக 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 வீக் ஆகிட்டு தான் போகுது ஒரு பீக்கு வந்துருச்சு ஒரு ஏழு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் இனி இப்போ வந்து கட்சி உடையுது எல்லாம் வெளியில் போகிறாங்க அப்படி டவுனில் போய் அடுத்த எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பர்சன்ட் வந்துடுவார் திருப்பி அது விஜய் வந்தார்னா டோட்டலாக அந்த கூட்டத்தில் பாத
இந்த போர் நடந்த காலத்தில் ஒரு திரைப்படம் கிடையாது ஒரு ரசிகர்கள் கிடையாது கொள்கை கோட்பாடு தனி ஈழம் இப்படின்ட்டு இருந்த மா ஒரு ஜென்ரேஷன் முடிஞ்சு போய் அதுக்கு அடித்து சில்வண்டுகளாக இருந்த ஏழு எட்டு வயசு பத்து வயசில் இருந்தவங்களாம் அடுத்த அஞ்சு வயசில் அவனுக்கு பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு ஆகும்போது விஜய் ரசிகர்களாக மாறுறாங்க யாழ்ப்பாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விஜய்க்கு ஒரு பெரிய கட் அவுட்டு இதே மாதிரி பால அபிஷேகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னென்னா தற்போதைய வாக்காளர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பழைய ஆட்கள் தனி இளம் கேட்டு போராடி பிரபாகர் இருந்தார் போனார்ன்றவர் வந்து ஒரு ஒரு சில அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியினர் பிரசீமான ஆதரிக்கலாம் இப்போ உள்ள இலங்கை தமிழர்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஜய் ஆதரவாளர்கள்லாம் மாறி இது தான் நடக்கும் அதனால் என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது ஓட்டு விழுகாது கனடாவில் இருக்க தமிழ் விஜய் ரசிகர்களும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க விஜய் ரசிகர்களும் என்ன ஓட்டா போட முடியும் இங்கே வந்து அதை எப்படி சீமான நிலையோ அதே நிலையாக தான் வரும் இப்போ நிறைவாக வந்து அந்த இடத்துல வந்துட்டு இப்போ தீபாவளிக்கு ஒரு கூட்டம் போயிட்டுருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் குரு பூஜைன்னு வேறு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டைமில் போலீஸ் பாதுகாப்பு போதுமான அளவு இருக்குமா அந்த ஏரியாவில் இல்லை போலீஸ் பாதுகாப்பு இருக்குது இவர்கள் எப்படி மாநாடு நடத்த போகிறாங்கன்றது தான் பார்க்கணும் அந்த கூட்டத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்கன்றது தான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது மாநாட்டில் வி ரெண்டு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் ஒன்று விஜய் என்ன பேச போகிறாருன்றதுக்கு இணையாக எப்படி இந்த கூட்டத்தை ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்கன்றது விஷயமாக பார்க்கணும் கண்டிப்பாக சார் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் நேரத்துக்கும் நன்றி குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்